ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മി അഭിഷ് ഫാൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഡാമോളിനെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ എസ് എൽ ആറാം സീസണിലെ ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അതായത് ഒമ്പതാം വീക്കിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടന്നത് പത്ത് ടീമുകളും ഓരോ മത്സരങ്ങൾ വീതം കളിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് പോരാട്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സി ആണ് വിജയിച്ചത് രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കോറിലാണ് വിജയിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ജംഷഡ്പൂർ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുമായിട്ടുള്ള നടന്ന മത്സരമായിരുന്നു ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കോറിലാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി വിജയിച്ചത് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണ് ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി ഇപ്പം കുറച്ച് മത്സരങ്ങളായിട്ട് വിജയം അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യാണ് നല്ലൊരു തുടക്കം കിട്ടിയ ടീമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ചെന്നൈ എഫ് സിയും തമ്മിൽ നടന്ന പോരാട്ടമായിരുന്നു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കോറിലായിരുന്നു ചെന്നൈ എഫ് സി വിജയിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈദരാബാദും എ ടി കെയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും നാടകീയമായിട്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു റഫറിയുടെ കുറേ ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ ടു ടു ഡ്രോ ആവുകയായിരുന്നു ഒരു മത്സരം നമുക്കറിയാം എ ടി കെ ആദ്യ ഒരു ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെ അഞ്ച് പൂജ്യത്തിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞൊരു ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും അവസാന മത്സരമായിരുന്നത് എഫ് സി ഗോവയും അതേപോലെ ഒഡീഷ എഫ് സിയും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരമായിരുന്നു ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ എഫ് സി ഗോവ ഇതില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് വിജയിച്ചത് ഏതായാലും ഒൻപത് റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഐ എസ് എൽ ആറാം സീസണിലെ പോയിന്റ് ടേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് എഫ് സി ഗോവയാണ് ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയിന്റുകളാണ് എഫ് സി ഗോവയ്ക്കുള്ളത് തൊട്ട് താഴെ ബംഗളൂരു എഫ് സി ആണുള്ളത് ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പതിനാറ് പോയിന്റുകളാണുള്ളത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് എ ടി കെ ആണ് ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പതിനഞ്ച് പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പൊസിഷനിലുള്ളത് ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി ആണ് മത്സരം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വിജയിക്കാനായില്ലെങ്കിലും ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിക്കുണ്ട് ആ തൊട്ട് താഴെ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയും ഉണ്ട് ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്കും പതിമൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഗോൾ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ആണുള്ളത് അവർക്ക് പത്ത് പോയിന്റുകളാണുള്ളത് പക്ഷേ അവർ ഒരു മത്സരം കുറച്ചാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയുള്ളത് ഒഡീഷ എഫ് സി ആണ് അവർക്ക് ഒൻപത് പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതിന് താഴെ ചെന്നൈ എഫ് സി ഉണ്ട് ഒൻപത് പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് അവർക്കും ഉള്ളത് അവർ ഒരു മത്സരം കുറച്ചാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏഴ് പോയിന്റുകളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത് അതിന് താഴെയുള്ള ടീം ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ആണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ടീമാണ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇതുവരെ ഒൻപത് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആഴ്ചയും റോഹിത് കൃഷ്ണ തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ളത് അദ്ദേഹം എട്ട് ഗോളുകൾ ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എ ടി കെയുടെ താരമാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എ ലീഗിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വിന്നർ കൂടിയാണ് തൊട്ട് താഴെ ഐ എസ് എല്ലിലെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ജേതാവായുള്ള കൊറോമിനാസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇഞ്ചുറി കാരണം കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പുറകെ പോയതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ട് ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു മത്സരത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം നേടി ആറ് ഗോളുകളായി ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി അസിസ്റ്റൻ്റ് കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ മേധാവിത്വമാണുള്ളത് ഐ എസ് സി ഗോവയുടെ തന്നെ താരമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് മുന്നിലുള്ളത് അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് താഴെ ജേറി മാവിൻ തങ്ക ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ താരമാണ് നാല് ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം സോറി അസിസ്റ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇതേവരെ ടീമിനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് താഴെ മുഹമ്മദ് ലെർബി എന്ന് പറയുന്നൊരു വിദേശ താരമുണ്ട് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ താരമാണ് അദ്ദേഹത്തിനും നാല് അസിസ്റ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം പേരിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ക്ലീൻ ഷീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പോലെ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ളത് ഈ ആഴ്ച അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നേടി ആറ് ക്ലീൻ ഷീറ്റുകളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് അരിന്ദം ഭട്ടാചാര്യ തന്നെയാണ് എ ടി കെ താരം നാല് ക്ലീൻ ഷീറ്റുകളായി കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും ഈ ആഴ്ചയിലെ മത്സരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ എ ടി കെ ബി എഫ് സ
പേരും ബോത്ത് അതായത് നികിൽ പൂജാരി രണ്ട് വിങ്ങിലും കളിക്കുന്ന താരമാണ് ഇതാണ് വിങ്ങേഴ്സ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ ഈ താരങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഫോർവേഡ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ബോബോ ആൻഡ് കോറോ എന്നീ താരങ്ങളെയാണ് രണ്ട് താരങ്ങളും രണ്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചിരുന്നു എനിക്കറിയാം രോഹിത് കൃഷ്ണനെയും വ്യാഴ്ച രണ്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും രണ്ട് സ്ട്രൈക്കേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള രീതിയാണ് പെർഫോമൻസും കൂടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു ഫാൻ സനിയോ